Okay guys, we are discussing sliding motion after the rotational motion in the previous session. Already we discussed rotational motion. Now rotational motion and sliding motion make a difference. Sliding motion and rotational make a convert ho sakta hai. Ya, ya, me take sakta hai. Suppose a block is there. I made it as an ABC. Consider those four columns of blocks and I have particles ABC. When this block is moved on the ground, what do you observe? Point A at the same position. Point B at the same position. C at the same position. It means in this motion from this to this, from one to two circles, from one to two. There is no change of position of particles. It means the contacting surface जो है यहाँ पे जो AB contacting surface से ground के साथ AB, this contacting surface is not change. So whenever the contacting surface of object is not change, whenever the contacting surface of an object is not change during the motion, then this motion is called as a sliding motion. So from one to as well as no, only one to two when object is moving from one to two. This motion is called as a sliding motion. Now, अब यहाँ पे आप जब आप यहाँ पे देखो, from two to three, I'll take you. See here, A point is come here, B point जो यहाँ था यहाँ पे शिफ्ट हो गया, C जो यहाँ था यहाँ पे शिफ्ट हो गया. So two to three, the object is rotated. So this two to three, three to four. Object is for a forming rotational motion and not the and not the sliding motion. So sliding motion में क्या होता है? Contacting surface change नहीं होता और rotational motion में क्या होता है? जो contacting surface है is keep going changing. It's continuously going to change. तो वो यहाँ पे suppose a disc है. This this when rolling or performing rotational motion, contacting surface is going to change. But when this plane is sliding the contacting surface remains fixed. So, sliding motion means what? Whenever the contacting surface of object does not change, then this motion is called as a sliding motion. And when contacting surface is keep going to change, keep changing continuously, then this is called as a rotating motion. Is it clear? After that, <coughs> sliding motion ke baare, sliding motion se aage. हम अब देखने जा रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन तो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है जैसे कि हमने देखा कि जो स्प्रेड लाइन है अभी हमने देखा कि रोटेशनल मोशन में ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कल सर्कुलर पार्ट ईच सर्कल इन द सेंटर ऑल दो सेंटर द लाइन्स ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन सो उस स्ट्रेट लाइन को हमने क्या बोला था एक्सिस ऑफ रोटेशन सो एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स वॉट द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्कुलर पार्ट स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन वंस अगेन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन पार्टिकल सर्कुलर मोशन पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन कीप इन माइंड सो द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इन द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इन द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन कीप इन माइंड एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तब एक्सिस ऑफ रोटेशन का लोकेशन एंड उसका सेंस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट सो so, ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका जो सेंस है जैसे कि ना जब मैं बोलूँगा कि ये एक्सिस यहाँ पे है तो आप लोगों को गेस होना चाहिए कि एक्चुअली एक्सिस कैसा है और ऑब्जेक्ट उस एक्सिस के अलाउ कैसे रोटेट कर रहा है इज इट क्लियर सो कीप इन माइंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिटेक्टिंग द सेंस ऑफ रोटेशन इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जब मैं आपको बोलूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली इमेजिन हो जाएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट कर रहा है इज इट क्लियर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन 
suppose this is the sphere and this is the axis. When I'm seeing axis or no, sorry, spherical ball is rotating about the diameter, rotating about the diameter. So like this. This ball is rotating like this. Now, कहीं से भी pass करो, जो भी axis आप pass करोगे बस वो center से जाना चाहिए तो वो diameter होगा. तो ये ऐसे rotate करेगा. तो मैं जब बोलता हूँ कि sphere is rotating about the diameter, you should able to imagine how the object is rotating. After that, when I say this is rotating about the axis which is tangential and perpendicular to plane. ये डिस्क है. This is the plane of the disc, and this is the perpendicular plane. If you consider this, this is the tangential axis. Suppose this disc is rotating like this. देखो यहाँ पे number of ways होंगे rotate करने के लिए. ये ऐसे भी rotate हो सकता है. जब ये ऐसे rotate होगा, तो आप लोग समझ सकते हो कि ये passing through center, passing through center, and perpendicular to plane. Passing through center and perpendicular. तो हम ये क्यों देख रहे हैं क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन एट दैट टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट कर रहा है इट क्लियर आफ्टर दैट सपोज यू आर टेकिंग द एक्सिस व्हिच इज टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन लाइक दिस सो ये ऐसे रोटेट करेगा टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन फाइनली Suppose this is a rod. Consider this is a rod. This rod is rotating in this way. If you observe this, this axis is perpendicular to length of the rod. Axis is perpendicular to length of the rod and passing through one end. Suppose this is the axis. Then it is perpendicular to length of the rod and passing through center. ये center से pass हो रहा है. ये end में से pass हो रहा है. यहाँ पे आप लोगों को देखोगे तो दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन आफ्टर दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड टेंजेंशियल आफ्टर दैट सपोज ये डिस ऐसी रोटेट कर तो क्या मिलेगा हम लोग ये डायमीटर है सो ये डायमीटर सो दिस इज द रोटेशन अबाउट द डायमीटर This is the rotation about the diameter, or we can see this is passing through center and lying in the plane. Passing through center and lying in the plane. Is it clear? After that, आप लोग ऐसे देखोगे. Suppose ये ऐसे rotate कर रहा है. तो तो क्या होगा बोलो? बोलो. This is a tangent. But this tangent is lying in the plane. This is also a tangent, but this is perpendicular to plane. So What is the importance of this axis of rotation? You know that now. When I am going to specify the axis of rotation, then at that time you should know how the object is able to rotate. Because while solving the problem, it is very important to find the moment of inertia, and those moment of inertia will depend on the axis. What is the position? What is the orientation of axis? And after giving the axis, you should know how it is rotating. That's why it is very important to discuss the axis of rotation. So here, while discussing or while calculating the moment of inertia, there are many three principle axes already we discussed in ninth, tenth, eleventh standards. Principle axes mainly there are three principle axes: x-axis, y-axis, z-axis. They are mutually perpendicular to each other. It means एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल नाइन्टी डिग्री होता है वाई और जेड के बीच भी नाइन्टी होता है जेड और एक्स के बीच भी नाइन्टी होता है म्यूचुअली मतलब एक दूसरे में नाइन्टी इसलिए से हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस और सो विल कॉल इट एज अ प्रिंसिपल एक्सिस सो बॉडी को सॉल्व करते समय जब भी हम ये प्रिंसिपल एक्सिस सोचते हैं सो वाई कंसिडरिंग द प्रिंसिपल एक्सिस दो टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस दो टू एक्सिस शुड बी इन अ प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस शुड बी इन अ प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो भी थेरम से वो हम डिस्कस करने जाएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एंड वाई एक्सिस वो आर टेकिंग इन अ प्लेन एंड जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट इज नॉट द रूल 
but for convenience purpose or for simplification it is easy to consider x and y axis in the plane and z axis perpendicular to it is it clear after that mathematically there are two types of rotations one is anti clockwise suppose aise rotate kar raha hai to ho gaya anti clockwise to anti clockwise rotation jo hai it is taken as positive mathematically it is taken as positive i suppose aise rotate kar raha hai to ho gaya clockwise so this clockwise rotation is taken as negative 